പിന്നെ ഏറ്റവും കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഈ വാഹനം കയറ്റം വലിക്കുക അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം റോബ്മൈഷയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഹൈക്കണ്ട ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയാണ് ഹെറ്റോ എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡലാണ് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചൊരു മോഡലാണ് ഈ ഹൈക്കണ്ട ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആറ്റിങ്കൽ ഒരു ഷോറൂം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആറ്റിങ്കൽ ഡീലർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ ഒരു പരസ്യമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതായത് ത്രീ റോസസ് തേയിലപ്പൊടിയുടെ ഒരു പരസ്യമുണ്ട് മണമുണ്ടെങ്കിൽ നിറമില്ല നിറമുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടിയ മഹേന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ ഓട്ടോയുടെ വീഡിയോ നമ്മളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓട്ടോ ആയിട്ടുള്ള നീം ഗ്രീൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളുടെയും പ്രധാന പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പെ പി ഐ ജി ഒ ആപ്പയുടെ ഇ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാപ്പബിൾ ടെക്നോളജി ഉള്ള ഓട്ടോയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാപ്പബിൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചാർജ് ചെയ്യണം ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുടെ സ്റ്റോറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു വേറൊരു ബാറ്ററി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നു അപ്പം അന്നേരവും ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഈ വാഹനത്തിന് റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമൻസിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എൺപത് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ മഹേന്ദ്ര ട്രിയോയുടെയും അതുപോലെ നീം ഗ്രീൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരേ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ഓടിച്ച് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ പല ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ അടുത്ത് പോയി സർവേ ചെയ്തപ്പം ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കിയത് നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഒരു ദിവസം അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിക്കകത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വ്യത്യാസം മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഹെക്ടോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹൈക്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയ്ക്ക് കാരണം ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അൻപത് രൂപ ചിലവിൽ ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പം നിലവിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കിൻ്റെ ഹെക്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ആഗോളതാപനം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒക്കെ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ എമിഷൻ നോംസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് നേരെ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഓട്ടോകൾ അതുപോലെ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചിലവ് കൂടിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇലക്ട്രിക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ലോകം എമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഗോഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അതായത് പുകയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മലിനമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വാഹനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇലക്ട്രിക്കിന് ഇത്രയും ഒരു പ്രസക്തി കിട്ടി തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ അളവിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ടാറ്റ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്സോൺ കൊണ്ടൊരു വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നമ്മുടെ എം വി ഡി എമാർ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാക്സ് ടാറ്റയുടെ നെക്സോൺ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രീൻ കളർ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഗോഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെ സൗഹാർദ്ദമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളായിരിക്കും നമുക്കിനി നിരത്തിലുണ്ടാകുക അത്തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് വന്നൊരു വാഹനമാണ് ഹൈക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഹെക്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ ഹൈക്കണെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം
ഇവിടെ നോക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈക്കന്റെ പവറിംഗ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബാഡ്ജിങ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഹെഡ് ലാമ്പുകൾ കാണാം ഹെഡ് ലാമ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പുകളാണ് വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വലിയ സവിശേഷത തന്നെയാണ് രണ്ട് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മഡ്ഗാർഡും അതേപോലെ തന്നെ പത്തിഞ്ച് പ്രൊഫൈലുള്ള ടയറും കാണാം അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹെലിക്കൽ സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നത് ഡ്യുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെലിക്കൽ സസ്പെൻഷൻ വാഹനത്തിന് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് അതുപോലെ ബാക്കിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഹൈഡ്രോലിക് ഹെലിക്കൽ സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നത് ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ കളറിങ് നല്ലതാണ് കാരണം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന കളേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കിനെ വിളിച്ചു ഓതുന്ന തരത്തിലുള്ള കളറിംഗ് ആണ് ഇതിന് ഈ ഒരു പോർഷൻ ബ്ലൂ കളറിലും താഴെ വൈറ്റ് പോർഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റിക്കറിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെറ്റോ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയുടെ ഒരു സിമ്പലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇനി സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോയാൽ വാഹനത്തിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വാഹനത്തിൻ്റെ മൊത്തം നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിമീറ്ററും വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഒട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് വരുവാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്താണ് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് മീറ്റർ ആണ് അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ട് വണ്ടി വട്ടം കറക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ഒ ആർ ബി എം പുറകിലേക്ക് കാണാനുള്ള ആ മിററും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വട്ട കണ്ണാടിയാണ് വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കുറച്ച് അകത്ത് നല്ല വിസ്താരമുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഹെറ്റോയുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഡ്രൈവറിൻ്റെ സീറ്റിലേക്കും അതുപോലെ പാസഞ്ചർ ക്യാബിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പറയാം നമുക്ക് പുറമേയുള്ള ലുക്കിലേക്ക് വരാം ബാക്കിലത്തെ ക്യാബിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാം മൊത്തം വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ലോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരാണ് അപ്പം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പാസഞ്ചർ ബേയിലേക്ക് കയറാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ് എന്നെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചാർജറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നമ്മുടെ സാധാരണ പവർ കുത്താൻ പറ്റുന്ന പതിനാറ് ആംസിൻ്റെ ഒരു ചാർജറാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് വാഹനം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് മെത്തേഡാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ വീട്ടിലിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പം ഇവിടെ വീട്ടിലിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചാർജറും കൂടെ കാണിക്കാം ഇതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്ന് ഇത്തരത്തിലാണ് വരുന്നത് സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു പിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേ തരത്തിൽ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഫൈവ് ആംബിയറിൻ്റെ പ്ലഗ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്രിഡ്ജോ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ കുത്തുന്ന പ്ലഗിലേക്ക് കുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കുത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അ
ബാക്കിലൂടെ ഹൈക്കൺ പവറിംഗ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ വലിയ സ്റ്റിക്കറിംഗ് വർക്കുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും അതുപോലെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും താഴെ നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു ബാക്ക് ബമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു മഡ് ഫ്ലാപ്പുകൾ നമുക്ക് താഴെ നോക്കി കാണാം പിന്നെ കുറച്ച് ലോ എൻ്റെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ മോട്ടറും കൂടെ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ സ്പെക്ക് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് ബാറ്ററി കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിൻ്റെ സ്പെക്ക് സ്പെക്കിലേക്ക് വരാം ഹൈക്കൺ എലക്ട്രിക് കോട്ടയുടെ നമ്മൾ ബാക്കിലെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ബാറ്ററി പാക്കുകൾ കാണാം ഈ രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത് വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോയോളം ഇൻഡിവിജ്വലി വരുന്ന രണ്ട് ബാറ്ററി പാക്കാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ കാണുന്നതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചാർജ് കുത്തിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പവർ പ്ലഗ് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പവറിങ്ങും അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് എല്ലാം ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് മോട്ടറിലേക്കുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ റേറ്റിംഗ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് വാഹനത്തിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം വേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫുൾ ചാർജ് ആകും എൺപത് ശതമാനം ചാർജ് ആകാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് എൺപത് ശതമാനം ചാർജ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചാർജ് ആകാൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിനുള്ള ഒരു സോക്കറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പോയിൻറ്റുകൾ പലയിടത്തും വരുന്നുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ ചാർജ് കുത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറും കൊണ്ട് തന്നെ വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ബാറ്ററിയുടെ റേറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ബേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴോട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും ഇരുന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡീസൽ പെട്രോൾ ഓട്ടോകൾക്കൊക്കെ എൻജിൻ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് വാഹനത്തിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് വെള്ളമൊന്നും കയറത്തില്ല കാരണം നമ്മളിത് നോക്കുമ്പം താഴെ ഈ വെള്ളക്കെട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു മോട്ടറാണ് വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കല്ലൊക്കെ തട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം കാരണം ഒരു ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം മോട്ടർ കല്ല് തട്ടാതെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നീം ഗ്രീഡ് ഓട്ടോയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും അവരുടെ മോട്ടേഴ്സും ഇതേപോലെ ലോ റൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഹബിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ട്രാൻസ്മിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടിയുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ വാഹനത്തിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ആണ് അല്ലാതെ ഗിയർ സിസ്റ്റം ഒന്നും വാഹനത്തിനില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ വാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എൻ എം ടോർക്കാണ് ഒരു പീക്ക് ടോർക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും പിന്നെ ഈ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഗിയർ ഇട്ട് മാറി മാറി സ്പീഡ് എടുക്കുന്നതല്ല ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന വളരെ പിക്കപ്പ് ഉള്ളൊരു വാഹനമാണ് പിന്നെ സീറോ സൗണ്ട് ആണ് ടെയിൽ പൈപ്പ് എമിഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങന
ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ മതി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വണ്ടി പറന്ന് കയറുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ഏത് വാഹനം നിങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ടാറ്റയുടെ നെക്സ് ഓൺ ആണെങ്കിലും ഹുണ്ടയുടെ കോണയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതെടുക്കും ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീലാണ് അത്ര പെട്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് ടയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആകുന്നത് ഓട്ടോയുടെ കേസിൽ അത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സാധാരണ ഒരു ഓട്ടോ നമ്മൾ കൈ കൊടുത്തെടുക്കുന്നതിലും വേഗത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഇനിഷ്യൽ ടോർക്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഹെക്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് കീ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻജിൻ ഓൺ ആക്കുന്നതിനാണ് ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് നല്ല വാഹനം ഓൺ ആക്കുന്ന സ്വിച്ചാണ് രണ്ട് റൗണ്ടിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പകുതി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി തിരിക്കുക ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മൾ ഈ താക്കോല് തിരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാഹനം മൂവ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരുമ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മുടെ ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് കളം കളം പോലെ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡോമീറ്റർ കാണാം അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഓടോമീറ്റർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കട്ട റേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ലെവലാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഉള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇതാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയായി കാണുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വാണിംഗ് ലൈറ്റുകളുണ്ട് അതായത് വണ്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളോ അല്ല വയറിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂസോ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്ന വാണിംഗ് സിമ്പിൾസും വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം കംപ്ലീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവ് ന്യൂട്രൽ ഇപ്പം ന്യൂട്രലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട വണ്ടി ഡ്രൈവിലേക്ക് മാറി ഇത് ന്യൂട്രലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് ബാക്കിലോട്ട് കാണാൻ വണ്ടി ന്യൂട്രലാണെന്ന് നിർത്തുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല ഈ സ്വിച്ചാണ് ഇതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു മഴവിൽ വർണ്ണമുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ സ്വിച്ചസ് കാണാറില്ല ഒരു വാഹനങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ വാഹനം വീട്ടിൽ നമ്മൾ സ്ലോ ചാർജിങ് ഇട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇട്ടാലോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ചാർജിങ് ലെവൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച കളറിൽ കത്തി നിൽക്കും ഓക്കെ എൺപത് ശതമാനത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലും എൺപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എൺപത് ടു നൂറ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം യെല്ലോ കളറിലും കത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെയും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് ആണ് വാഹനത്തിന് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാണും പിന്നെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം ഓൺ ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്നാണ് ഓട്ടോയ്ക്ക് പറയുന്നത് എനിക്ക് തരത്തില്ല ഹാൻഡിൽ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഹാൻഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എലമെൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡിലാണ് നടുക്കായിട്ട് തന്നെ ഹൈക്കിൻ്റെ ലോഗ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ അത് ഹോൺ അല്ല അപ്പോൾ ആ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഹോൺ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒച്ചയുള്ള നല്ല ഗംഭീര ഹോണാണ് വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വശത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വിച്ചസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് ആണ് വരുന്നത് ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും നമുക്ക് കാണാം ടേണിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ വരും ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ആക്കുന്ന അതുപോലെ പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണ് വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വശത്ത് വേറെ സാധാരണ പഴയ ഓട്ടോയ്ക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റേ
പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള പോലെ മഞ്ഞ കളറുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ സാധനം ഈ ഓട്ടോയ്ക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൊട്ട് പുറകിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് കാണുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ വീൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ബാക്ക് വശത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നെറ്റും സ്കൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരും അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറേ സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ മേടിച്ചാലും നമുക്ക് വെക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹെക്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന റോഡിൽ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഈ വാഹനം കയറ്റം വലിക്കുക അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ ഈ ഹൈക്കിൻ്റെ ഹെക്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയുടെ ഡ്രൈവിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തടിമാടന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല എല്ലാവർക്കും അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ വണ്ടി കയറ്റം കയറുവോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നോർമലി ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ടൗൺ ഏരിയകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹില്ലി ഏരിയസിനെ ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും കൂടുതൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൗണിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ന്യൂട്ടൺ എൻ എം ടോർക്കുള്ളൊരു വാഹനമാണ് നല്ല നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു വെഹിക്കിളാണ് രണ്ട് മൂഡിലാണ് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇറക്കു ഇറങ്ങുകയും അതുപോലെ തിരിച്ച് കയറുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ ഈ വശത്തായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അനുരാഗ് അല്ലേ അനുരാജ് 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 ഇത് വീനു ഇവർ രണ്ടുപേരും വി കെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓക്കെ അവരാണ് ഡീലർ ഈ ആറ്റിങ്കലാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ആറ്റിങ്കലുള്ള വി കെ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആണ് ഇവരുടെ ഡീലർ നമ്മുടെ ഈ ഹെക്ടോയുടെ ഡീലർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ സമൂഹം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ വിളിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഞാൻ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കുക ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇവർക്ക് പ്രാണാട സ്കൂട്ടർ ബൈക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കും ഉണ്ട് അപ്പം അപ്പോൾ പ്രാണ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളവരും ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ റിവ്യൂ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ കൊണ്ടുതരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പോവാണ് ആ ഒരാളെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇത് നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ജെറിൽ അദ്ദേഹം ഒരു യൂട്യൂബറാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് പിടിക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചാനലിനകത്ത് നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടെ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഫേവറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവരോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വാഹനം ഓണാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ സാധാരണ ഒരു ഇലക്ട്രിക്ക് അല്ല സാധാരണ ഓട്ടോ നമ്മൾ ഓണാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുലുക്കവും വൈബ്രേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഓണായെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ മൂക്കിൽ കൈ വെച്ച് നോക്കി ശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ വാഹനം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ വാഹനം പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കാണാം ഇപ്പോൾ എക്കോ മോഡിലാണ് വാഹനം കിടക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങി തിരിച്ച് കയറാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ ചിലവാകുന്നത് എത്ര രൂപ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ എത്ര രൂപ ചിലവാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവർ കമ്പനി പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ചാർജിന് നമുക്ക് ആകുന്ന അഞ്
ഓൾ കേരള പെർമിറ്റ് ആണ് വാഹനത്തിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പെർമിറ്റ് ഉള്ള വാഹനമാണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ് അത്രത്തോളം ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഈ ഓട്ടോയുടെ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒരു കയറ്റം നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ കയറ്റം കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വണ്ടി നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ റിവേഴ്സ് ഇട്ടപ്പോൾ എണ്ണം കണ്ടോ ഒരു സെൻസറും കാര്യങ്ങളും ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു കയറ്റം കയറാനായിട്ട് പോകണം അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റമാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹൈ റേഞ്ചിലുള്ള കയറ്റങ്ങളും അല്ല അല്ല നല്ലൊരു സിറ്റിക്കകത്തുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റമാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഗ്രേഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഗ്രേഡബിലിറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെയും കൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കയറ്റം കയറി പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ട് കൈ കൊടുത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ട് കൈ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പീഡിൽ വാഹനം കയറ്റം കയറി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ കുത്തനെ കയറ്റത്തി വെച്ച് വണ്ടി നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിർത്തി കൈയും കാലും ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡേക്ക് വണ്ടി ഹിൽ ഹോൾഡ് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി വെറുതെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വണ്ടി മുമ്പോട്ട് കയറി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരു റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനമുണ്ട് റീ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാറ്ററിയിലേക്ക് തിരിച്ച് ചാർജ് കയറുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മറ്റുള്ള വണ്ടികൾക്ക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലോ പെട്രോളോ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിന് തിരിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈക്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഡീലർ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഓടിക്കാനും നല്ല സുഖമാണ് പിന്നെ ഓട്ടോ ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഒരു എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല നമ്മൾ ഈ കാർ ഫോർ വീലർ ഓടിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇത് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും കാരണം ഇത്ര അമ്പത് രൂപ ചിലവിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരു സർവേ നടത്തിയായിരുന്നു അപ്പം സർവേ നടത്തിയ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സാധാരണ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ശരാശരി നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ റേഞ്ചുള്ള ഒരു വാഹനം ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് റേഞ്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ റേഞ്ചുള്ള ഒരു വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സിന് സപ്പോർട്ടും ചെലവ് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് റിട്ടേൺസ് അവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയുടെ ഹൈക്കൻ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വാഹനം കൊണ്ടു തന്ന അനുരാഗിനും വിനുവിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ക്യാമറ എടുത്തു തന്ന ജെറിലും നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം റോബ് മേഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ ധാരാളം വെഹിക്കിൾ വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് വരുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ